அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் பேசுகிறேன் இப்போ நிறைய இளைஞர்கள் அண்டு கொஞ்சம் மீடியல் வயசானவங்க வந்து நிறைய பேர் பால்வினை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுட்டு நான் உடல் உறவு வச்சேன் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுட்டு உடல் உறவு வச்சேன் ரொம்ப பழக்கமானவங்க அவங்கள்ட்ட உடல் உறவு வச்சேன் அதாவது மனைவியை தவிர வேறு பெண்கள் கூட உடல் உறவு வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெண் வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கமானவங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க ஜெனுவன் ஜென்டில் வேறு யார்ட்டையும் இது பண்ணல அவங்க வந்து பாலியல் தொழிலாளி கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி உடல் உறவு வச்சவங்கள பார்த்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து பால்வினைனும் இருக்கலாம் ஏன்னா எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு இருக்குன்றது யாராலையும் நம்ம சொல்ல முடியாது அஷ்யூடாக சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா அடுத்தது பால்வினை நோய் இருக்குது அப்படின்னா அது ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு சில நோய்களை தவிர மற்ற நோய்கள் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செக்ஸ் வச்ச மறுநாளே போய் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட்டு ஹெச்எஸ்வி டெஸ்ட்டு டிபிஹெச்ஏ டெஸ்ட்டு விடிஆர்எல் டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே எடுப்பாங்க எல்லாமே நெகட்டிவ் வரும் நெகட்டிவ் வந்தோடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே எனக்கு வந்து பால்வினை நோய் இல்லை எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க வந்து வேறு பெண்கள் கூடவோ அல்லது மனைவி கூடவோ அல்லது தெரிஞ்ச பெண்கள் கூடவோ உடல் உறவு வச்சுருவாங்க பட் அவங்க வந்து ஒரு கேரியர் அப்படின்றது வந்து அதாவது அந்த நோய் கிருமி உள்ள தான் இருக்குது ஆனால் ரத்தத்தில் வந்து ரத்த பரிசோதனையில் வந்து தெரியலை அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து உணர மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அதாவது பால்வினை நோய்கள் வந்து பரவலாம் நம்ம வந்து யாருக்கும் அஷ்யூடாக சொல்ல முடியாது அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுகிட்ட நான் உடல் வச்சேன் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து பால்வினை நோய் இல்லை அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி அடுத்த பெண்கள் கூட உடல் வைக்கிற ஆண்களை கேட்டிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக சொல்லுவாங்க அந்த பெண்ணுக்கு வந்து வேறு யார்கூடையும் தொடர்பு கிடையாது அப்படின்ட்டு அந்த பெண் கூட வேறு யார்கிட்டையாவது தொடர்பு இருக்கா இல்லையன்றது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ நம்ம கூட அதாவது ஒரு ஆண் கூட உடல் உறவு வச்சுக்கிற பெண்ணானவ வேறு யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க அதே மாதிரி வேறு ஆண் கூட உடல் வச்சுக்கிற பெண்ணும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஆண்கள் கூட நான் அந்த பெண் கூட உடல் உறவு வச்சுக்கிட்டேன்னு யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல ஸோ எப்பயுமே நம்ம பாதுகாப்பான உடல் உறவு வச்சுக்கிறதுன்றது வந்து நல்லது காண்டம் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு காண்டம் யூஸ் பண்ணால் நிறைய பால்வினை நோய்கள் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் காண்டம் யூஸ் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு பால்வினை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கான காரணம் வந்து லிப் டு லிப் கிஸ் கொடுக்கறது அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோ அல்லது ஆண்கோ வந்து பால்வினை நோய் இருந்தால் அவங்க லிப் டு லிப் கிஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கிஸ் கொடுக்கும்பொழுது எச்சில் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அந்த எச்சிலில் வந்து ரத்த கசிவு ஈர அதாவது ஈரில் வந்து ரத்த கசிவு இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த ரத்த கசிவானது எச்சிலில் வந்து ப பரவும் அப்போ அந்த எச்சிலில் உள்ள ரத்தமானது அடுத்தவங்களுக்கும் போக வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ லிப் டு லிப் கிஸ் கொடுத்தா கூட இந்த மாதிரியான பால்வினை நோய்கள் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்தது வந்து ஓரல் செக்ஸ் இந்த ஓரல் செக்ஸில் வந்து வாய் வழியாக வாய் வழி புணர்தல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஓரல் செக்ஸ்லேயும் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸஸ் வந்து பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு ஸோ காண்டம் மட்டுமே செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணாது எப்பயுமே செக்ஸ் வச்சுக்கும் பொழுது பாதுகாப்பான உடல் உறவு அப்படின்றது வந்து லிப் டு லிப் கிஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறது ஓரல் செக்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் அந்த பால்வினை நோயானது பரவாமல் இருக்கும் ஓகே நிறைய பேர் அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செக்ஸ் வச்ச மறுநாளே போய் நிறைய பேர் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க டெஸ்ட் எடுக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் அறிகுறியுமே இருக்காது அது வந்து தவறான முறை செக்ஸ் வச்சு குறைஞ்சபட்சம் அதாவது ஒரு சில நோய்களை தவிர மற்ற நோய்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்முடைய ரத்த பரிசோதனையில் தெரியவும் இப்போ நீங்கள் பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு வைக்கிறீங்க நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அல்லது உங்கள் உடம்பில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ரீ மரைட்டல் ஹெல்த் செக்கப்பில் இன்க்ளூடிங் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் அந்த டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணிக்கணும் என்னென்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா ஹெச்எஸ்வி ஹெச்எஸ்வி ஒன் அண்ட் டூ ஹெச்பிவி ஹெச்ஐவி விடிஆர்எல் டிபிஹெச்ஏ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் டெஸ்ட் அண்ட் ஒரு டாக்டர் நேரில் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதும் நல்லது அதாவது நீங்கள் பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலையில் ஓகே இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜில் அதாவது ஆரம்ப நில அறிகுறியில் வந்து பால்வினை நோய்களை சரியான நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த மருந்துகள் மூலமாக குணப்படுத்த முடியும் ஸோ கவலைப்பட்டு உட்காந்துருக்காம ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட்